നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കളിയിക്കാവിള കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികളെ വടകരയിൽ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചു തമിഴ്നാട് പോലീസാണ് രണ്ടു പ്രതികളെയും എത്തിച്ചത് എ എസ് ഐ വിൽസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മംഗലാപുരത്തേക്ക് തിരിച്ച പ്രതികൾ ട്രെയിനിൽ ചിലർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുവെന്ന തോന്നലിൽ വടകരയിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു മുടി മുറിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ വടകരയിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു മദ്യകടത്തുകാർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് തട്ടി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് കടത്തുകാരിൽ നിന്ന് അമ്പത് കുപ്പി മദ്യം കണ്ടെടുത്തു നാദാപുരം റോഡ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം അപകടത്തിൽ മദ്യകടത്തുകാർക്കും പരിക്കേറ്റു മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ചോമ്പാലയിലെ ഉബൈസിനാണ് പരിക്കേറ്റത് മാഹി ഭാഗത്തു നിന്ന് കുതിച്ചെത്തിയ ബൈക്ക് കുട്ടിയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ചെലവൂർ സ്വദേശികളായ രഞ്ജിത് സോജു എന്നിവരാണ് ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപകടത്തിൽ ഇവർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ മൂന്ന് പേരെയും വടകര ആശ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു ഉബൈസിന്റെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിനിടയിൽ നാട്ടുകാരാണ് രണ്ട് ബാഗുകളിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്പത് കുപ്പി മദ്യം കണ്ടെടുത്തത് ചെറിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റോഡ് കിടക്കുന്ന നേരം ഇവർ ഹൈസ്പീഡിലാണ് വരുത്തി അങ്ങനെ അടിച്ച് തീർച്ചി ചെറിയ വീണ് കുറേ ദൂരമാണ് മറ്റൊരു രണ്ട് പേരും പോകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ എടുത്ത് നേരത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നിന് തട്ടിയ ബൈക്കിൽ ഒരു അമ്പത് കുപ്പിയേറ്റം മദ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞമ്മൾ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ എടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മദ്യമുണ്ടെന്നുള്ള പറയാൻ നേട്ടെ ഇത് വടകര എക്സൈസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറി കടത്തുകാരായ രണ്ടു പേരെയും എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു നാദാർ റോഡിൽ മടപ്പള്ളി നാദാർ റോഡിൽ ഒരു വാഹനം ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരാളെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ വന്നിരുന്നാൾ മദ്യം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ മദ്യമായി അവരെ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പാർട്ടി സഹിതം അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വാഹനവും മദ്യവും ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയത് വാഹനം ആക്സിഡൻ്റ് ആയ അവരെ വടകര ആശ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് പോകുകയും വാഹനം ഓടിച്ചു വന്നിരുന്ന രണ്ടുപേരെ ചെലവൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത് കുപ്പി മാഹി വിദേശ മദ്യം പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം വിൽപ്പനാവകാശമുള്ള മദ്യമാണ് പിടിച്ചിരുന്നത് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു വന്ന ആൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് മനസ്സിലായത് അവരെ ഇന്ന് വടകര ജയ സിം കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതാണ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജിൽ കുമാർ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ പ്രമോദ് പുളിക്കൂൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് എടുത്തത് നാദാപുരം വിഷ്ണുമംഗലം ബണ്ട് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ബണ്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഷട്ടറിൽ പൈപ്പ് നിർമ്മിക്കാമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അട്ടിമറിക്കുന്നതായാണ് പരാതി മാണിമേൽപ്പുഴയിൽ വിഷ്ണുമംഗലത്തെ ബണ്ട് നവീകരണമാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ച ബണ്ട് നവീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ബണ്ട് നിർമ്മിച്ച കാലം മുതൽ പുഴയോരത്ത് താമസിക്കുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് മഴക്കാലത്ത് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് ജനങ്ങളെ പ്രയാസത്തിലാക്കിയിരുന്നു വെള്ളം കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ബണ്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഷട്ടറിൽ വലിയ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇടപെട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തീരുമാനമായി മാസങ്ങളായിട്ടും പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നടക്കാത്തതിലാണ് നാട്ടുകാർ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് എടുത്ത തീരുമാനം പുയ സംരക്ഷണ സമിതി ആ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഈ അശാസ്ത്രീയമായ ബണ്ടിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തികച്ചും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുകയും അന്നു തന്നെ അതിനുവേണ്ട ഒരു കോടി ഉറുപ്പിയ പാസ്സാക്കുകയും അതിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഞങ്ങൾ ആവുന്ന അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കുകളും മറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ ബണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബണ്ട് കട്ട് ചെയ്യു
പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ബണ്ട് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നാദാപുരത്ത് സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്താനും പുഴ സംരക്ഷണ സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പുഴയിൽ ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചതോടെ ചെളിയും മണലും നിറഞ്ഞ് ആഴം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പുറമെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യാനുമാണ് തുക അനുവദിച്ചിരുന്നത് നിലവിലുള്ള ഷട്ടറിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് പുതിയ ബണ്ട് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പരിഹാര നിർദ്ദേശം വേനലിൽ വടകരയിൽ ജലവിതരണത്തിന് വിഷ്ണുമംഗലത്തെ വെള്ളമാണ് പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ വിലയും കല്ലിന്റെ വിലയും വേറെ വേറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കി വാങ്ങണം എല്ലാം നന്നാവണമെങ്കിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ തന്നെ പോണം സ്വർണത്തിന് സ്വർണത്തിന്റെ വില കല്ലിന് കല്ലിന്റെ വില സമാനതകളില്ലാത്ത സുവർണാനുഭവം മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിങ് സെന്റർ മഞ്ചേരി വടകര കുന്നമംഗലം മേപ്പാടി കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയില്ല മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം അവിടെ വെച്ച അച്ഛന്റെ ഓടി അടക്കാത്തെരുവിലൂടെയുള്ള യാത്രകള് അനിയന്റെ ഓടി സാൻഡ് ബാങ്കിലെ വൈകുന്നേരങ്ങള് മടപ്പള്ളിയിലെ കോളേജ് കാലം ഒടുവില് അമ്മേനെ കല്യാണപ്പെണ്ണാക്കിയതും നിന്റെ വടകരയാണോണ്ട് താമരശ്ശേരി ആൻഡ് മാനന്തവാടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മഹാത്മജിയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം ചരമ വാർഷിക ദിനം വടകരയിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ കെ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ വ്യക്ത ജനത 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 ഞങ്ങൾ മണ്ണിൽ ശാശ്വതമാക്കും ഞങ്ങൾ മണ്ണിൽ ശാശ്വതമാക്കും ജീവനെടുത്തിയുടെ അനുയായികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വെട്ടിപ്പൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും 
പി അശോകൻ കോറോത്ത് ബാബു ഷംസുദ്ദീൻ കല്ലിങ്കൽ രഞ്ജിത്ത് കണ്ണോത്ത് എ പ്രേമകുമാരി പി എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി കെ അസീസ് നാസർ മീത്തൽ വി കെ ഭാസ്കരൻ നാരായണ നഗർ പത്മനാഭൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം ചരമദിനം ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ആചരിക്കുകയാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും ആദരിക്കുന്ന വളരെയേറെ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ആദരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിൻ്റെ മേലെ തൂക്കുകൾ കൊണ്ട് നിറയൊഴിച്ച് കളിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു വളരെ വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ രണ്ടായി മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് വെറും മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവർക്കും തന്നെ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കക്കാടംപൊയിൽ റിസോർട്ടിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പലർക്കും കാഴ്ചവെച്ച കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ ബത്തേരി മടിക്കമല സ്വദേശി ഇല്യാസ് എന്ന റിച്ചുവിനെയാണ് കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അന്തർ സംസ്ഥാന പെൺവാണിഭ സംഘത്തിലെ മുഖ്യ കണ്ണിയാണ് ഇയാളെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ആർ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പിടിയിലായ കർണാടക സ്വദേശിനി ഫർസാനയുടെ കൂട്ടാളിയാണ് ഇല്യാസ് ഇയാളാണ് വയനാട്ടിലെ റിസോർട്ടുകളിൽ പെൺകുട്ടികളെ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് വൻ റാക്കറ്റ് സംഘം ഇയാൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിടികൂടാതിരിക്കാനായി വീടുകൾ മാറി മാറി താമസിക്കുകയും കാറുകൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫോട്ടോകൾ വരെ ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു മനുഷ്യക്കടത്ത് ബലാത്സംഘം തുടങ്ങിയ കേസുകൾ ഇയാളുടെ പേരിലുണ്ട് മുതിർന്ന സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടികളെ വലയിലാക്കിയാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന പെൺവാണിഭ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫോൺ വഴിയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുമാണ് പെൺകുട്ടികളെ വലയിലാക്കുക പിന്നീട് റിസോർട്ട് ലീസിനെടുത്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും ഏത് പ്രായക്കാരെ വേണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യക്കാരോട് ആദ്യം ചോദിക്കുക പിന്നീട് ഏത് ഭാഷക്കാർ വേണമെന്നും ചോദിച്ച ശേഷമാണ് ആളെ എത്തിച്ചു നൽകുക വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അക്കൌണ്ട് നമ്പർ നൽകി പണം ഇടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുകയത്രേ അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ തേടി കൂടുതലായി വരുന്നത് ഇവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി പ്രായപൂർത്തിയായതായി കാണിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ പെൺവാണിഭ സംഘം നൽകാറുമുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവർ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കക്കാടംപൊയിൽ പെൺവാണിഭത്തിൽ പലരും പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കാര്യം പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവരെയെല്ലാം വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ കാണിച്ച് സംഘം വഞ്ചിച്ചതായാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കേസില കക്കാടംപൊയിൽ പെൺവാണിഭം എന്നൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് ഇത് കർണാടകത്തില് ചിക്കമംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഫർസാന എന്ന് പറയുന്ന ലേഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട്ടിലെ പല റിസോർട്ടുകളിലും താമസിപ്പിക്കുകയും കുട്ടിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് കക്കാടംപൊയിൽ ഭാഗത്തുള്ള റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പോലീസ് പിടികൂടി എടുത്ത കേസാണത് ഈ കേസിൽ അന്ന് തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച മൂന്ന് പേര് റിസോർട്ട് ഉടമ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണത് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഫർസാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സ്ത്രീ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ഇല്ലിയാസ് ടി കെ എലിയാസ് റിച്ചു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മുടെ ടീം വയനാട്ടിൽ പോയി അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇയാളിങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ലൊക്കെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അയാൾ നിരന്തരം ലൊക്കേഷൻ മാറി മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് രാത്രിയിലുള്ള അയാളെ പിടികൂടിയിട
വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഫരീദയുടെ മറ്റൊരു ഉജ്ജ്വല സംരംഭം പാമൻ വുഡ് ലിവിംഗ് ബെഡ്റൂം ഫർണിച്ചേഴ്സ് അത്യാധുനിക മോഡൽ ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾ ലിവിംഗ് റൂം ഫർണിച്ചറുകൾ മറ്റലങ്കാര വസ്തുക്കൾ അറബിക് മെറ്റലീസ് ഡോക്ടർ ബാഗ് മെത്തകൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്ലോക്ക് ആന്റിക് മോഡൽ ക്ലോക്കുകൾ പാമൻ വുഡ് ലിവിംഗ് ബെഡ്റൂം ഫർണിച്ചേഴ്സ് ന്യൂ ബെസ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോർ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ വൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വടകര നാരായണ നഗറിലെ ഓവുചാലിലെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ ഓടകളിലും മലിനജലം ഉയർന്നു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ കടകളിലും വീടുകളിലുമുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി കരിമ്പനത്തോട്ടിലേക്ക് ശുചിമുറി മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഒഴുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഓടയിൽ മണ്ണിട്ട് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയത് ഇതുമൂലം ദുർഗന്ധമുള്ള വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് കൊതുക് ശല്യവും പരിസര മലിനീകരണവും ശക്തമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നഗരസഭയും പ്രദേശവാസികളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ആരോപണ വിധേയമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നുവെന്നല്ലാതെ ഓടയിലെ തടസ്സം മാറ്റിയിട്ടില്ല മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നത് കരിമ്പനത്തോട്ടിന്റെ ഇരുവശത്തും താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു നേരത്തെ പലതവണ ഇപ്രകാരം ഓടയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നൂറോളം കടകളിൽ മലിനജലം കയറിയിരുന്നു ഈ സ്ഥിതി ആവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് കച്ചവടക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കരിമ്പനത്തോട് വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തോളായി അന്ന് ശങ്കരക്കുറിപ്പ് ചേർമായ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് അന്ന് ഏകദേശം വടയേറെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ ആറോളം ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷ് നഗരം വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയാണ് അത് നഗരസഭ എന്തുകൊണ്ടായാലും അനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു പട്ടണം വളരുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ 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 നഗരസഭയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപന സ്ഥാപനമാണ് അത് തികച്ചും ഇവിടെ അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കരിമ്പത്തോട് നിവാസികൾ അവരത്തെ അവരെ ജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് തോട് അടച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി അതോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിന്നുകയും അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കിണറിലേക്ക് വെള്ളം കയറുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പിലേക്കും വെള്ളം കയറി നാശനാശം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊതു ശല്യം കൊണ്ട് പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 
നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ പടർന്ന അവസരം ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടന വ്യാപാര സേവന സമിതി മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാന് ഡി എം ഒക്ക് അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കത്തു കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഇതുവരെ അതിനൊരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗീതം പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണാശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി സി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആർ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ടി എം വിശ്വമോഹൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സജിത ഷീബ ശ്രീമണി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായി സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മുതൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഡി എ കുടിശ്ശിക ഉടൻ നൽകണമെന്ന് കെ എസ് ടി യു വടകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൌൺസിൽ യോഗം വി കെ മൂസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ടോടി ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം